Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. И сегодня мы продолжаем наш рассказ о поездке в ущелье Гырла Соколова. Если вы не видели первое видео, в котором мы показывали крепость Медун, то под этим видео будет ссылочка на видео о крепости Медун. Здесь мы с вами находимся в селе Корыто. Мы с вами видим ресторан Дуберок, возле которого я оставил автомобиль. Многие гости останавливаются именно здесь, чтобы можно было и перекусить, и на большом перекрестке дорог решить, как двигаться дальше. Вот здесь также есть большой информационный щит о э, этом маршруте. Видно машина, перекресток. Но я могу сразу, сразу вам сказать, что проехать можно и дальше на автомобиле, чтобы меньше было идти ногами. Здесь мы видим панораму всего села Кучка Корыта. По асфальтовой дороге можно ехать на рековачка Езеро, а по вот этой дороге, которая правее асфальтовой и возле водоема искусственного проходит, таким образом можно двинуться к ущелью горла Соколова на панорамную площадку. Маршруты промаркированы, есть указатели в начале. И сразу тоже хочу отметить, что есть два варианта пройтись к Грылу Соколову, к панорамной площадке. Можно пойти против часовой стрелки, можно пойти по часовой стрелке. Если идти против часовой стрелки, таким образом вы пройдете через лес. И этот маршрут, эта часть маршрута более сложная для неподготовленного человека в обуви, не трекинговой, скажем так. А можно пойти по часовой стрелке и также вернуться, не делая полный круг. Этот маршрут более простой. Мы в этот раз сходили и на площадку, и обратно. Именно по более простому, по указателю Грыла Соколова, налево и по часовой стрелке. Через село, через грунтовую дорогу и к панорамной части. Как можно видеть на видео... Сюда можно, если нет дождей, проехать даже легковой машиной, а уж тем более на кроссовере или внедорожнике и сократить себе хороший километр, километр 300 прогулки по полям, если вы не очень любите гулять. Но при этом хочу заметить, что вся длина маршрута, смотря пойдете вы слева или справа, 2300 и 2500 метров, 2300-2500 метров от ресторана Дуберок. Таким образом, весь круг, если сделать полный круг, получится практически 5 километров прогулка. Когда мы начинали наш, нашу поездку и снимали видео возле крепости Медун, было солнечно, но сюда мы поднялись на высоту 1370 метров над уровнем моря, и здесь уже небо было затянуто тучами, деревья стояли, которые не хвойные лиственные деревья, уже коричневые, красные, желтые, и чувствовал, что действительно уже ноябрь месяц. Особенно хорошо чувствовался приход осени именно уже в этой части маршрута. Как видите, все в листве. В листве красной, коричневой. И здесь понимаю, что осень уже полноценно вступила в свои права. Меня как-то спрашивали, можно ли проехать аж до панорамной точки на транспорте, чтобы не идти пешком 
Отвечаю, на квадроцикле можно проехать точно. А на джипе, если это настоящий джип, короткобазный, с правильной резиной, с правильным водителем за рулем, я думаю, тоже вполне можно. На обычном кроссовере, конечно, сюда ехать не рекомендую. И вот мы уже подошли к месту, где хорошо виден каньон, смотровая площадка. Тут, конечно же, тоже стоит большой информационный щит со всей полезной, интересной и нужной информацией. Здесь установлены две большие-большие скамейки на которых очень удобно полулежа находиться сразу 3-5 человеком и наблюдать горы проклятия албанские, горы проклятия внизу по ущелью проходит граница между Албанией и Черногорией. Если подойти к самому краю, посмотреть вниз, можно увидеть небольшую речечку и поселок. Поселок Тамара, это уже албанский поселок. Здесь также Промаркированные, пронумерованные маршруты, указатели есть. И вид отсюда открывается просто сногсшибательный. Перед нами горы высотой до 2900 метров. Мы находимся на высоте 1450 метров где-то. И место, чтобы устроить пикник, насладиться величием природы, просто лучше не придумаешь.
В этот раз отсюда мы направились обратно в сторону Будвы, побережья. Но если вы едете в весной поздней или ранней осенью или летом, когда длинный световой день, есть желание, рекомендую отсюда съездить еще на Рековачское озеро и заехать к Букумирскому озеру. Это, я думаю, мы снимем и выложим уже весной. Надеюсь, это видео вам было полезно, оно вам понравилось. Если так, ставьте лайк и путешествуйте с нами. Всего доброго и до новых встреч!